Selamat malam, Pak Sanil. Selamat malam, Mbak Nitya. Pak Sanil, kapan tepatnya rapid test dan tes swab ini di satu kelurahan akan dilakukan dan bagaimana nanti jika mengantisipasi jika ada penolakan? Ya, kita gugus tugas uh, Kota Manado rencana akan mulai melakukan pemeriksaan seperti uh, pada kontak resiko kontak kerat tinggi yang berjumlah kurang lebih 15 orang. Kita rencana akan melakukannya pada besok hari. Juga pada kita akan lakukan rapid uh, jumlahnya mungkin cukup banyak ya karena seperti terlihat di di uh, TV di media yang mana waktu pengambilan paksa terhadap jenazah masa cukup banyak dan kita akan melakukan rapid test kepada kontak erat risiko rendah tersebut. Uh, kalau untuk mas uh, penolakan uh, kami dari satgas COVID-19 Kota Manado sudah melakukan pendekatan-pendekatan, meminta tolong kepada para tokoh-tokoh agama, para tokoh-tokoh masyarakat di lingkungan Ternate Baru, Ketang Baru, untuk mengajak masyarakat supaya dengan inisiatif sendiri, dengan kesadaran, mari kita untuk melakukan tes-tes yang akan dilakukan oleh Satgas Kota Manado. Anda menyebutkan sendiri bahwa ini adalah salah satu uh, akibat dari mengambil uh, paksa jenazah yang positif. Bagaimana gugus tugas uh, mengedukasi masyarakat supaya peristiwa ini tidak terulang kembali, Pak Sanil? Ya, kita dari Satgas ya tentu kerjasama dengan beberapa stakeholder di Manado. Kita sudah sering sekali memberi uh, edukasi, memberi himbauan, sosialisasi terus-menerus. Cuman memang uh, ada beberapa yang tidak menerima kalau seandainya uh, kerabat atau yang yang kemarin ini orang tua uh, dinyatakan sebagai PDP dan akan dimakamkan dengan protap COVID. Tapi kita tetap uh, terus-menerus untuk sosialisasi dan meyakinkan ke masyarakat, ayo mari kita uh, tertib kita disiplin untuk mengikuti himbauan-himbauan dari pemerintah supaya kita cepat dalam memutus COVID-19 terlebih di kota Manado. Ada upaya atau kerjasama lanjutan Pak dengan pihak rumah sakit mengingat bahwa ketika kejadian pengambilan paksa ini kan rumah sakit sudah menyediakan pihak pengamanan tapi disebut kalah jumlahnya karena keluarga membawa warga masa begitu. Ya. Yeah. Jadi kita udah kemarin juga udah dilakukan oleh tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat udah bikin mediasi antara pihak keluarga dengan pihak uh, rumah sakit sudah di uh, dengan baik ya kami kira uh, udah mendapat satu solusi yang baik antara pihak keluarga dan warga yang kemarin dan diharapkan supaya tidak terjadi lagi uh, seperti ini. Pemerintah kota dalam hal ini Pak Wali Kota, Bapak Yes Kilomento dan Pak Wakil Wali Kota sudah lebih intens lagi untuk uh, memohon kepada masyarakat dan juga kita sudah lebih lagi kita uh, evaluasi uh, atas apa yang uh, terjadi kemarin. Kita sudah merapatkan dengan uh, menambah personil dari TNI Polri untuk mengamankan Uh, supaya tidak terjadi lagi seperti kemarin. Baik. Jadi mengingat bahwa ada banyak sekali yang akan di rapid test dan juga di swab, kira-kira kapan uh, warga bisa menerima hasilnya atau paling tidak ada kabar perkembangan begitu Pak Sanil? Ya, mungkin uh, kita berharap secepatnya karena memang kadang-kadang seperti di daerah lain juga, kadang-kadang kita terkendala dengan hasil yang akan keluar dari uh, lab, terlebih yang uh, swab. Tapi uh, sudah banyak yang kita lakukan dengan kepala-kepala uh, lab uh, yang di kota Manado supaya hasil-hasil itu bisa kita cepat kita dapat supaya kita bisa melakukan uh, tracing lebih cepat dan kita bisa melakukan tindakan-tindakan untuk isolasi dan, pem dan uh, pemeriksaan lebih lanjut dan juga perawatan terhadap seandainya nanti ada yang terkonfirmasi positif. Baik, terima kasih. Uh, juru bicara gugus tugas penanganan COVID-19 Kota Manado, Sanil Marantek Selahat. Uh, terima kasih Pak Sanil karena sudah memberikan informasinya kepada kami.